les établissements scolaires comme les universités et les cégeps génèrent beaucoup de déplacements dans une ville comme Québec. Et ça, ça a un impact sur le niveau de bruit. Mais quand ces établissements-là se mettent au vert et qui misent sur la mobilité durable, comme le transport en commun, le vélo ou la marche, eh bien, ça fait toute une différence. C'est le pari qu'a pris le cégep Garneau qui a mis en place au cours des dernières années plusieurs mesures pour réduire son empreinte écologique. Et comme ils le disent si bien, ils le font un pas à la fois. Le cégep Garneau s'est investi depuis 2015 dans un plan de gestion des déplacements. Expliquez-moi, c'est quoi ce plan-là? Alors, c'est vraiment une orientation qui a été prise euh, en lien suite à l'invitation de la Ville de Québec aussi dans le cadre de son plan de, de développement durable, de déplacement. Et on a dit oui, que nous aussi, on voulait jouer notre rôle de, de citoyen. On voulait diminuer notre empreinte euh, écologique, euh, rendre accessible aussi plus facilement le campus. Alors, c'est à partir de ça qu'on a commencé à réfléchir sur un plan de gestion des déplacements. Et la première étape qu'on a fait, ça a été de faire une enquête sur les habitudes de mobilité. On a fait ça en lien avec le RTC et une firme professionnelle, là, APSIS, pour connaître nos, les habitudes de déplacement de notre clientèle, des étudiants, le personnel. Et euh, parmi les constats importants, on s'est rendu compte, autant chez le personnel que chez les étudiants, c'était 20 de ces gens-là qui euh, se présentaient au cégep par des moyens de transport actifs, vélo, à pied... Euh... Et euh, aussi, chez nos étudiants, on s'est rendu compte que c'était 70 qui avaient un permis de conduire, 60 avaient une auto. Fait qu'on s'est dit on a vraiment un rôle à jouer pour euh, mettre en valeur davantage l'utilisation, euh, entre autres, du transport en autobus. On a développé ce qu'on appelle le laisser-passer institutionnel. C'est qu'on permet à tous les nouveaux étudiants euh, qui arrivent à l'automne ou à l'hiver pendant un mois d'avoir un laisser-passer gratuit. Alors, pour expérimenter le transport en commun. Vous avez eu aussi une préoccupation pour les étudiants, pour maximiser les déplacements des étudiants qui sont en, des, des gens qui sont en voiture. Oui. Alors, comme on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui euh, utilisaient la voiture, on s'est dit comment on pourrait euh, soit diminuer l'utilisation de, de la voiture ou favoriser un meilleur usage. Alors, on a... Une de nos premières actions, ça a été de s'allier avec euh, Covoiturage, qui est un, un service de covoiturage. Et on se rend compte que le mois d'août, autant dans les deux dernières années, là, il y a eu au-delà de 100 demandes de covoiturage. De plus, parmi les autres mesures pour favoriser euh, euh, le transport euh, collectif, on peut dire, euh, on a offert deux espaces de stationnement qui sont réservés maintenant à commune auto. Que tout le monde connaît le service de commune auto. Alors, là aussi, on a remarqué en deux ans, il y a eu une hausse de 7 de l'utilisation de ce service-là. Et c'est un service qui est offert autant pour les gens du cégep que pour les gens du quartier. C'était aussi une façon pour nous de répondre à notre mission d'être en lien avec le quartier, avec notre communauté, d'offrir et dédier ces espaces de stationnement-là pour ces deux autos de commune auto. Le transport actif non plus n'a pas été laissé pour compte. Vous avez eu une priorité là, quand même dès le départ pour le transport actif. Oui, c'est sûr, quand on a réalisé autant que le personnel, que les étudiants, 20 voyageaient à vélo ou à pied. Une de nos premières actions, ça a été de... On a la jeune coop ProLibre chez nous, alors qu'il offre un service d'entretien des vélos. On a organisé un espace pour les vélos, un espace qui est couvert à l'année. On offre aussi des enclos sécurisés pour les vélos. Alors, on a vraiment voulu améliorer... Le service là, pour tous ceux qui voyagent en vélo. On a même installé en plus des douches qu'on avait déjà au pavillon au centre des activités physiques. On a ajouté des, des douches dans différents pavillons pour permettre aux gens, au personnel, là, de pouvoir euh, voyager plus facilement à vélo. Donc, on a pu créer un atelier complètement euh, équipé d'outils. Donc, comme on peut voir ici, là, on a Vincent Boutin, qui est notre président, qui est un étudiant ici, qui travaille sur un vélo. Et puis ici, on a nos postes de travail avec nos différents outils. Alors, les étudiants apprennent à gérer le, le, la coop en euh, rendant service à la communauté. Puis ça, c'est un service qui va être offert à tous les gens de la communauté collégiale et aux alentours du cégep. Donc, il s'agit d'être membre de la coop pour pouvoir avoir accès à ces services. Et il y a un engouement. C'est-à-dire que plus de gens, là, ça gagne à être connu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui l'utilisent. Oui, de plus en plus, parce qu'évidemment, elle est visible maintenant. Donc, elle est visible même du devant du pavillon ici. On a mis différents euh, éléments de promotion qui permettent d'attirer l'attention des gens. Et euh, dans le cadre des services qu'ils vont offrir, bien, on va entreposer des vélos. Euh, donc, pour les gens qui n'ont pas d'espace chez eux, 
On a des vélos en libre-service qu'on prête aux membres qui peuvent, sur demande. Ils ont juste à présenter une carte en échange et nous, on les laisse partir avec un vélo. Et si on regarde ici à l'extérieur, bien là, on a tous nos conteneurs qui servent euh, de support à vélo. Donc, il y a des qui sont équipés de support à vélo à l'intérieur. Là, c'est l'hiver, donc il y en a moins qui sont disponibles. Et on a aussi des casiers sécurisés où les gens vont carrément louer le casier. Ça va leur coûter un certain montant mensuellement. Et euh, ils ont accès à leur, à leur casier, donc le vélo est complètement sécurisé à ce moment-là. Tout l'espace ici, c'était un stationnement qu'on a converti en zone vélo. Donc, c'est devenu un endroit qui est uniquement pour les cyclistes. Ouais. Et, et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ces services-là, ce n'est pas seulement aux étudiants et aux employés du cégep. Non, c'est offert à, aux étudiants, aux employés et aux membres de la collectivité. Donc, n'importe qui du secteur ici qui déciderait de se payer un, un, une carte de membre à la jeune coop pro libre pourrait avoir accès au service, de même qu'on va reconnaître les cartes de membres de la coop pro libre de l'Université Laval. Plus en plus de monde qui vient, les étudiants font plus de réparations, il y a plus d'échanges, il y a des gens qui s'intéressent à nous, donc évidemment il y a des gens de l'extérieur qui viennent réparer leur vélo. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça amène de l'activité dans le cégep, puis ça nous rapproche d'un des buts qu'on a ici, c'est de se rapprocher de la collectivité là, qui vit autour de, de notre cégep. Il y a un engouement chez les étudiants, il y a un engouement chez le personnel, alors, on est vraiment dans une, dans une bonne voie. Et l'idée derrière ça aussi, c'est de créer des habitudes. Alors, il y a une mission un peu éducative là-dedans. Alors, c'est sûr, comme vous le disiez, il faut avoir une, une horizon sur du moyen terme pour voir des résultats à ce niveau-là. Et encore une fois, les étudiants sont non seulement avec nous, euh, à côté de nous dans ces projets-là. Euh, certains vont nous présenter sous peu un projet de jardin communautaire. Alors, c'est vraiment... Euh, oui, il y a les transports euh, actifs, le plan de gestion, mais il y a vraiment un enjeu de développement durable là, qui est vraiment présent au sein de la communauté. Merci beaucoup.